ഒരുമിച്ച് കേരളം ഒടുവിൽ ലഭിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ തലസ്ഥാനം കോവിഡ് ബാധിതനായ ഡോക്ടറുമായി അടുത്തിടപെട്ട ഏഴുപേരുടെ ഫലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പൌരന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആണ് പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനൊപ്പം ലഭിച്ച പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയതിൽ ആശ്വസിക്കുകയാണ് തലസ്ഥാനം ഒടുവിൽ ലഭിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പൌരന്റെ പുതിയതായി പുറത്തുവന്ന ഫലവും നെഗറ്റീവ് പകുതി സാമ്പിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന വരെ എല്ലാ സാമ്പിൾസും നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ ആശുപത്രികളിലും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് പേർ വീടുകളിലും കഴിയുന്നു പുതിയതായി അഞ്ച് പേരെ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് പേർ കൊറോണ കെയർ സെന്ററിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അതേസമയം വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടറുടെ പരിഷ്കരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവന്നു ഈ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഡോക്ടർ ദോഹയിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് പതിനാലാം തീയതിയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഡോക്ടർ ശ്രീചിത്രയിൽ ചെലവഴിച്ച് രോഗികളും ജീവനക്കാരുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുമായി ഇടപഴകിയ കൂടുതൽ പേരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാസർഗോഡ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി ജില്ലയിൽ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ പരിപാടി വ്യാപകമാക്കാനും തീരുമാനമായി കർണാടക അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത് തലപ്പാടി പാണത്തൂർ പഞ്ചിക്കൽ തുടങ്ങി അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് പുറമെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പോലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് രംഗത്തുള്ളത് മംഗലാപുരം വഴി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും മംഗലാപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെയും നിയമിച്ചു അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബോർഡറുകളിലെല്ലാം ഹെൽത്ത്കാരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചേർന്ന് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ചെക്കിങ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിർത്തി കടന്നു വരുന്ന ബസ്സുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംശയമുള്ളവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിധ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കൈകഴുകുന്നുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി എസ് സാബു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കോർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാൻ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും ലംഘിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ബാവലി കുട്ട ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ച് വയനാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കുടകിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടകിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബാവലി കുട്ട ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുടകിലേക്ക് തൊഴിലാവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതും താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിച്ചു ബാവലിയിലെയും കുട്ടയിലെയും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലല്ലാതെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകാനോ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനോ പാടില്ല കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കേരളത്തിന് വണ്ടി ബോർഡർ വരെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് മടങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹ്രസ്വദൂര സർവീസുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡറിലേക്കായി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ വരാമെന്നല്ലാതെ ട്രൈബൽ കോളനികളിൽ ആൾക്കാർ കൊടകിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോവാ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കൊടകിൽ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന നാല് ഫ്രഞ്ച് പൌരന്മാരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് വയനാട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് മറ്റതിർത്തികളിലും ആദിവാസി മേഖലകളിലും ബോധവൽക്കരണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കി യുസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന ഹാർബറുകളിലും ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരവധി ആളുകൾ വന്നുപോകുന്ന നീണ്ടകര
ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ലേല ഹാളുകളിലും മറ്റും മാസ്കുകൾ പോലും ധരിക്കാതെയാണ് ആളുകൾ അടുത്തിടപഴകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹാർബറിലെത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നീണ്ടകര കോവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അവലോകന യോഗം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയായിരുന്നു യോഗം ആളുകൾ കൂടുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ മാർഗം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് മലപ്പുറം പ്രവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയിൽ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത വളരെയധികമാണ് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഡി എം ഒ ഓഫീസിലെ പ്രതിദിന അവലോകന യോഗവും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല സമയവും ചെലവും ലാഭിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ഓരോ മേഖലയിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഏറെ വേഗത്തിൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സേവനം ആവശ്യമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിന് മാതൃകയാക്കാം ഈ മലപ്പുറം രീതി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് കൊട്ടാരക്കര കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ആളൊഴിഞ്ഞ നിലയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇട റൂട്ടുകളിലേക്ക് ഒട്ടേറെ സർവീസുകളാണ് ഈ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് പ്രതിദിനം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്പോ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളായി ആളൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഷെഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കുറവ് ഡിപ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കി ഡീസൽ ചെലവ് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറോളം ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പോയാണ് കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര അപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ശരാശരി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കളക്ഷൻ വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മാസം പത്താം തീയതി മുതൽ ഈ കളക്ഷൻ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെയായിട്ട് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം പോലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദീർഘദൂര സർവീസുകളും ഗ്രാമീണ സർവീസുകളും ഒരുപോലെ നഷ്ടത്തിലാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബസ്സുകൾ അണുനാശിനി തളിച്ച് ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര കോവിഡ് കാലത്ത് കല്യാണങ്ങളൊന്നും നടക്കാതായതോടെ പല മേഖലകളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അവധിക്കാലത്തെ സീസണിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച കല്യാണ കത്ത് വിപണിയെ കൂടി കോവിഡ് തകർത്തു കളഞ്ഞു അച്ചടിച്ചു വെച്ച കത്തുകൾ പോലും വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണക്കാലമായിരുന്നു ആയിരവും രണ്ടായിരവും ആളുകൾ കൂടുന്ന കല്യാണങ്ങൾ അത്ര തന്നെ ക്ഷണക്കത്തുകൾ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വരെ ആ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കല്ലായ റോഡിൽ കല്യാണക്കത്തുകളുടെ കട നടത്തുന്ന ജ്യോതിഷ് പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും മേൽ കൊറോണ കരുനീഴൽ വീഴ്ത്തി എവിടെയും കല്യാണങ്ങളില്ല കടയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങളായി അച്ചടിച്ചു വെച്ച കത്തുകൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ജ്യോതിഷിന് പരാതിയില്ല അടിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഓർഡർ തരും നമ്മൾ അടിച്ചു വെക്കും പക്ഷേ ഈ അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ കൊറോണൻ്റെ അത് വന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വരും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടണം അതിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെ തീരുവെന്നും ജ്യോതിഷിനറിയാം പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലം ജ്യോതിഷിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ മറ്റു വഴികളില്ലാത്ത നിരവധി പേരുടെ ദുരിതകാലം കൂടിയാണ് വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലാ ജയിലിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉൽപാദനവും മാസ്ക് നിർമ്മാണവും സജീവം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സാനിറ്റൈസറിനായി ജില്ലാ ജയിലിനെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് തിരക്കേറിയത് മാസ്കിനും സാനിറ്റൈസറിനും ക്ഷാമം നേരിട്ട് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ജയിലുകളിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ആവശ്യക്കാർ കൂടിയതോടെ ഉൽപാദനവും വർദ്ധിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലാ ജയിലിൽ ഇപ്പോൾ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപോലെയാണ് ആവശ്യക്കാരെത്തുന്നത് വൈറസിൽ നിന്നും ഫ്രീഡം എന്ന ടാക്ക് ലൈനോടെയാണ് സാനിറ്റൈസർ വിപണിയിലിറക്കിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് മില്
വനിതാ തടവുകാരാണ് മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് തയ്യൽ മെഷീന്റെ കുറവ് മൂലം ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് മാസ്കുകൾ വരെ തയ്യാറാക്കാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചാണ് മാസ്ക് നിർമ്മാണം ഒരു മാസ്കിന് പത്ത് രൂപയാണ് വില ആവശ്യക്കാർ കൂടിയതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച അധ്യാപകർ എസ് ജി എസ് ബി എം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാണ് ആശുപത്രിക്ക് മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളില്ലെങ്കിലും അധ്യാപകർ എത്തുന്നുണ്ട് കോവിഡ് ബാധ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് വടകര എസ് ജി എസ് ബി എം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് മാസ്കിന്റെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഈ പരിശ്രമം ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ വടകരയിലെ എസ് ജി എസ് ബി എം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാണ് ആശുപത്രിക്ക് മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനായി അധ്യാപകർ വീടുകളിലെ തയ്യൽ മെഷീനുകൾ സ്കൂളുകളിലെത്തിച്ചു പിന്നെ തകൃതിയായി മാസ്കുകളുടെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ആയിരം മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചു വളരെ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാസ്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് മേലെയായി വില വന്നു എന്നറിഞ്ഞു പലയിടത്തും അത് കിട്ടാനുമില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ആയിരത്തോളം മാസ്ക് സൗജന്യമായി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ശുചിയായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളും മാതൃകയാക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ വടകര കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി എസ് എൻ എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് നെടുങ്കണ്ടത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി എസ് എൻ എൽ പി സ്കൂൾ സാനിറ്റൈസറുകൾ നിർമ്മിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമ്പോൾ തങ്ങളാകും വിധം ഒപ്പം ചേരുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും ആയിരത്തിലധികം ബോട്ടിലുകൾ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ച് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇവർ വിതരണം നടത്തിയത് നെടുങ്കണ്ടത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലും പിന്നെ നെടുങ്കണ്ടത്തെ എല്ലാ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ തുടക്കമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച സാനിറ്റൈസർ നെടുങ്കണ്ടത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്കൂൾ അധികൃതർ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ജ്ഞാനസുന്ദരം വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ പച്ചടിയിലെ ആദ്യകാല വിദ്യാലയമായ എസ് എൻ എൽ പി സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കാളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സാനിറ്റൈസർ ക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണവുമായി ആലുവയിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ പിന്തുണയുമായാണ് വിവിധ കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ആലുവ സെന്റ് സേവിയസ് കോളേജിലെ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്കും സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിർമ്മിച്ച സാനിറ്റൈസറുമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി നൽകുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യക്തി ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കി ഡി വൈ എഫ് എ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ബസ്സുകൾ ശുചീകരിച്ചത് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഡിപ്പോകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ എഴുപത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ അണുവിമുക്തമാക്കിയത് മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റേതായിരുന്നു പ്രവർത്തനം പേരാമ്പറയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ബസ്സുകൾ ശുചീകരിച്ചു മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം പൊതുഗതാഗതം എന്നുള്ള നിലക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ആളുകൾ വലിയ രീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി വാഹനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു വാഹനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു പൊതു ഇടം പൊതു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് പരമാവധി അണുവിമുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഉദ്ദേശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാനിറ്റൈസർ സൗജന്യമായി ജില്ലയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രളയ
എന്നാൽ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ തരത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ അയച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആ അത് അതും നമുക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ വീട് വെച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലം മേടിക്കാൻ ആറ് ലക്ഷം രൂപയും പേര പണിയാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപയും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ കുന്നിൻ മുകളിൽ ലഭിച്ച മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നാണ് ഈ നിർധന കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതി പ്രളയത്തിനു ശേഷം രണ്ടു വർഷമായി വാടക വീടുകളിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം വൈകുന്നത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദേവികുളം പെരുമ്പാവൂരിലെ ഭായ് കോളനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കോളനികളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം വാഴക്കുളം വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തുകളിലെ അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ബായ് കോളനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള മലിനജലമാണ് തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് ഇതോടെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കുന്ന തോട് മലിനമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കക്കൂസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഈ തോട്ടിലേക്കാണ് ഇവർ ഒഴുക്കി വരുന്നത് ദുർഗന്ധം മൂലം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നത് തടയാൻ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പെരുമ്പാവൂർ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ് പുരപ്ര സോളാർ പദ്ധതി ഒരു വർഷം ആയിരം വീടുകളിൽ മഴവെള്ള റീചാർജ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശൈലജ അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കി കാലിക്കടവ് മൈതാനം മിനി സ്റ്റേഡിയമാക്കും തണ്ണീർയാനം സമഗ്ര മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ജനകീയ പദ്ധതിക്ക് ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പഠനം നടത്തുന്ന അടിമാലി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയായി ഉയർത്തണമെന്ന് ആവശ്യം അടിമാലി ദേവിയാർ കോളനിയിലാണ് സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എഴുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അടിമാലി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിലേറെയും ആദിവാസി തോട്ടം മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവരുടെ തുടർ പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇതാണ് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയായി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഇത്തവണയെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എല്ലാം കൂടി ഇത്തവണയെങ്കിലും നമ്മുടെ അടിമാലി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് പ്ലസ് ടു അനുവദിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെള്ളത്തൂപ്പല്ലോ പണിക്കൻകുടിയിലോ എത്തി വേണം തുടർ പഠനം നടത്താൻ നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ അധികൃതർക്ക് നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടിമാലി അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആദിവാസി കോളനികളിൽ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിനെതിരെ ആദിവാസികൾ രംഗത്ത് വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഷെഡുകളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഊരു നിവാസികൾ കുട്ടുമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എളംബ്ലാശ്ശേരി തേര എന്നീ ആദിവാസി കോളനികളിലും വേങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊങ്ങൻചുവട് ആദിവാസി കോളനിയിലും ഓരോ കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കിണർ നിർമ്മാണം റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല എന്നാൽ വീടുകളുടെയും നെയ്ത്തുശാല കെട്ടിടത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതോടെ പിന്നീടുള്ള നിർമ്മാണം ഹാബിറ്റാറ്റ് നിർത്തിവെച്ചെന്നാണ് പരാതി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് താഴെ വന്നാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ മുത്തശ്ശിമാര് വരെ ഈ വെള്ളം ചുമന്ന് മേളിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് കുളിക്കുന്നതും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ മെമ്പർമാരോ ആരും ഇവിടെ വരാറില്ല വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാത്തതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഷെഡുകളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കളായ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് ആവശ്യം അതേസമയം പദ്ധതി തടസ്സപ്പെട്ടത് ചില രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ
കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പത്ത് അൻപത് ചില്ലാനം വീട്ടുകാരുണ്ട് അൻപത് അൻപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ആയി ഈ ഭാഗത്ത് എന്നും വർഷക്കാലത്താണെങ്കിൽ കിണറിലോ കുഴൽ കണ്ടിലോ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് വെള്ളം അടിച്ചു തരും ഒരു ബക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലമില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അതുണ്ടാവും ബാക്കി ഞങ്ങൾ കുടിക്കാണ് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം വാങ്ങ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ ടാങ്കുകൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ആ ടാങ്കിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പെരിയമ്പലം അങ്ങാടിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ചീക്കോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ നീട്ടി കിട്ടിയാൽ വേനൽക്കാലത്തെ ഈ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കരുതുന്നു നിലവിൽ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെ നിന്നും തലച്ചുമടായി വെള്ളമെത്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ വേനൽ കനത്തതോടെ അവിടെയും കിണറുകൾ വറ്റി കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുകാവ് ഇനി കാർഷിക കേരളം കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി മുണ്ടുപാലത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ പൊന്നു വിളയിച്ച രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തരിശായി കിടന്ന നാലേക്കർ വയലിലാണ് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനായ പാലോഴിത്താഴം സ്വദേശി ബീരാൻ കോയയും പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി അബൂബക്കറും ചേർന്ന് കൃഷി ഇറക്കിയത് തരിശു നിലങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നരിക്കുനി പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടുപാലം പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും തീരുമാനിച്ചത് പത്തേക്കറോളം വയലാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ തരിശായി കിടന്നിരുന്നത് ഇതിൽ നാലേക്കർ വയൽ കൃഷിഭവൻ പാട്ടത്തിനടുത്താണ് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി അബൂബക്കറും റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനായ ബീരാൻ കോയും കൃഷി ഇറക്കിയത് നിരവധി എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചായിരുന്നു കൃഷി ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ആറംഗ സംഘം കൂടി ഒത്തുപിടിച്ചതോടെ നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചു ഈ തരിശ് ഭൂമികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃഷിഭവൻ ഒരുങ്ങിയപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ കൃഷി ഓഫീസറും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസറും എല്ലാം കൂടി മെനക്കെട്ട് ആണ് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് പാട്ടത്തിന് കിട്ടിയത് പട്ടാമ്പിയിലെ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഹ്രസ്വ എന്ന പുതിയ ഇനം വിത്താണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നരിക്കുനി കൃഷി ഓഫീസർ ദാനാമുനീറിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്തു തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ജൈവകൃഷിയാണെന്ന് ഇരിക്കെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലന മുറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നെല്ല് നഷ്ടപ്പെടാതെയും കീടരോഗബാധയെ പരമാവധി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു നൂറുമേനി വിളവെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചതോടെ പത്തേക്കർ വയലും കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഇവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് മിഷനറി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് താഴ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തരിശായി കിടക്കുന്നതാണ് ആരും കൃഷി ചെയ്യാൻ പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടതോടെ വിത്തിനായി നിരവധി പേരാണ് ഇവരെ സമീപിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നരിക്കുനി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പകർത്തെഴുത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധയാവുകയാണ് ശാന്തു ബേബി എന്ന വീട്ടമ്മ ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ ഖുറാൻ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാന്തു പകർത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞു അർത്ഥവും ആഴവും നഷ്ടപ്പെടാതെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുകയാണ് അമ്പഴച്ചാൽ കണിയോടിക്കൽ ശാന്തു ബേബി എന്ന വീട്ടമ്മ ബൈബിളും ഖുറാനും പകർത്തി എഴുത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനവട്ട എഴുത്തിലാണ് ശാന്തു ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലിരുന്നാണ് ബൈബിൾ ആദ്യം പകർത്തി എഴുതി തുടങ്ങിയത് മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പകർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുതിയ നിയമം ഹിന്ദി ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുരാൻ മലയാളത്തിൽ പകർത്തി എഴുതി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഖുറാൻ എഴുതി എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു പിന്നെ ഇരുപത് ഭാഷയിൽ ഇരുപത് പുസ്തകം എഴുതി ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ രാമായണം എഴുതി അത് ഏകദേശം തീരാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ബൈബിൾ എഴുതണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതിനോടകം എഴുത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച്